നമസ്കാരം സമ്പാദ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തതകൾ ഒപ്പം സ്വയം തൊഴിൽ മാർഗങ്ങളും സമ്പാദ്യം തുടങ്ങുന്നു പേപ്പർ ബാഗുകൾ നിർമ്മിച്ച് നിങ്ങൾക്കും വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്നെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു കാരണം ഈ പേപ്പർ ക്യാരി ബാഗുകൾ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന അതായത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ അന്ന് യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ബാഗുകൾ ഞാൻ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ വെക്കാറുണ്ടായി അത് അഴിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരാകാംക്ഷയോട് കൂടിയാണ് ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയത് അന്ന് മോൾഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് വിവിധ അളവുകളിലുള്ള മോൾഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അത് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം യൂണിറ്റുകൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ വിറ്റിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് വിപണി കൂടിയപ്പോൾ വളരെയേറെ ആളുകൾ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന അളവുകളല്ലാതെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തുള്ള അളവുകളിലേക്ക് വേണമെന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മിഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതാണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയും ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷനും വലിയ ഒരു യൂണിറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോ എന്ന ഈ ഉപകരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത് അതായത് ആദ്യമൊക്കെ അത് വളരെ നൈസൻ സ്റ്റേജിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോടു കൂടിയായിരുന്നു അത് പതുക്കെ പതുക്കെ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരാനായിട്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തോളം എടുത്തു ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് രണ്ട് മിഷൻസാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബാഗ് മാസ്റ്റർ എന്ന പേരിലും ഒന്ന് ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോ എന്ന പേരിലും ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള പേപ്പറുകൾ നേരെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോ എന്ന് പറയുന്നത് നിർമ്മാണ രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇഞ്ച് പേപ്പർ തന്നെ നടുവെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോയിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിച്ചത് പേപ്പറിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ടാണ് അത് അറിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നി ഈ പേപ്പർ ബാഗിനൊരു നല്ല സ്കോപ്പുള്ളതാണല്ലോ മലിനീകരണം തടയാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകൾ ഒഴിവാക്കി പേപ്പർ ബാഗിൻ്റെ പ്രചാരം നല്ലതാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുകയും അങ്ങനെ പോയി ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോ മെഷീൻ മേടിച്ച് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു മറ്റ് മിഷനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ബാഗ് മാസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് മിഷനുകൾ ഒരു മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയും ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷനും ഒരു വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെറ്റപ്പ് വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മളുടേത് ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റേ അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരെ ഈ മിഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തും അതിൽ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു ആ പേപ്പറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പ്രിൻറ്റിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അതിന് സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവർ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് പ്രിൻറ്റിങ് പരിശീ പരിശീലനം നൽകും ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം മാത്രം ഉതങ്ങുന്ന ഒരു കോച്ചിങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആളുകൾ സംതൃപ്തരാണ് അവരിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്
ആരംഭ സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ അറിയാതിരിക്കുക അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ സ്ക്രീൻ പ്രിൻറ്റിങ് ആരും പഠിപ്പിച്ച് തരുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് വിതിൻ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളതെല്ലാം മേക്കപ്പ് ചെയ്തു മേക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിൻ്റെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയാം പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതെല്ലാം അറിയാം അപ്പം ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് റണ്ണിങ്ങിലായി ഇത് പേപ്പർ ബാഗിലേക്ക് എത്തുന്നത് പേപ്പർ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ഷീറ്റ് പേപ്പറുകൾ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു ലാഭകരമായ പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ റോൾ പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതേ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ റോൾ പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുക റോൾ പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മുറിക്കുക അത് ഓരോ ഒരു ബാഗിൻ്റെ സൈസ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഈ മെഷീൻ മേടിച്ച സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരുന്നു ബാഗ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്ര നിങ്ങൾ എത്ര വീതിയാണ് ഒരു ബാഗിന് പേപ്പറിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓരോ ബാഗിൻ്റെയും വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വലിപ്പത്തിൽ പേപ്പർ റോൾ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുക ആ കട്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ ബാഗ് മാഷ് ബാഗ് മാഷൻ നാനോയിൽ വെച്ച് ക്രീസ് ചെയ്യുക അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്രീസ് ചെയ്യണം ആറ് ലൈൻ വരണം ഒരു ബാഗിൽ ആറ് ലൈൻ വരണം ആറ് ലൈൻ വരുന്ന പോലെ ക്രീസ് ചെയ്യുക ക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാഗിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും മടക്കുന്ന സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്ത് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മടക്കലൊന്നും ചരിഞ്ഞ് പോവുകയല്ല എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മടക്ക് വരും ആ മടക്കിൽ കൂടെ മാത്രം നമ്മൾ പിന്നെ മടക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മടക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രീസിങ് മെഷീൻ വെച്ച് ക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ മടക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിക്കാം ഒന്ന് മടക്കി ഒരു സൈഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ആ ഒട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ക്രീൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും അത് അതിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റാക്കി സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡും അത് ക്ലയൻസ് പറയുന്ന ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണോ ആ രീതിയിൽ ചെയ്യും അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി അതിൻ്റെ ചുവട് മടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത നടപടി ചുവട് മടക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ബാഗായി പിന്നെ ബാഗിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ത്രെഡ് ഇടാനുള്ള ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി ഹൈലൈറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്യുക ഹൈലൈറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലായിട്ടാണ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെഷീനുകൾ ഉണ്ട് എന്നാലും അതും മാനുവലായിട്ടുള്ളതും ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം എടുക്കുന്ന ജോലി ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്യുക പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വള്ളി മുറിച്ച് ഈ ത്രെഡ് മുറിച്ച് അതിൽ കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട നടപടി ഇതിന് അഡീഷണലായിട്ട് ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീസിങ് മെഷീൻ അല്ലാതെ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൈലൈറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പഞ്ച് അത് മാനുവൽ പഞ്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് നിസ്സാരം വരേണ്ട കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളത് പത്തോ അമ്പതോ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള സാധനം മതി ഹൈലൈറ്റ് പഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് വള്ളി കെട്ടുക എന്നുള്ളതും മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പണിയാണ് അപ്പം വേറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നില്ല മുടക്കുമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാന മുടക്കു മുതൽ ഇപ്പോൾ ഈ ക്രീസിങ് മെഷീനാണ് ക്രീസിങ് മെഷീൻ ബാഗ് മാസ്റ്റർ നാനോയ്ക്ക് ചെറിയ മെഷീനും ഉണ്ട് വലിയ മെഷീനും ഉണ്ട് ചെറിയ മെഷീന് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയും വലിയ മെഷീൻ അൻപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വില ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മെഷീനാണ് കാരണം വലിയ ബാഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചെറിയ മെഷീനാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് മുടക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കി അക്സസറീസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു പതിനയ്യായിരം രൂപ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ വലുതായാലും ചെറുതായാലും വലുതിന് കൂടുതൽ കിട്ടും രണ്ട് മൂന്ന് രൂപ വരെ കിട്ടും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ വന്നിരിക്കുന്ന വായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മൂന്ന് രൂപ ഒരു ഒരു കവറേജ് കിട്ടും റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യം നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതകൾ പ്രിൻറ്റിങ്ങിലാണ് പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നും വേസ്റ്റ് വരാനില്ല ബാഗ് മാഷ് ഈ മെഷീനിൽ വെച്ച് ക്രീസ് ചെയ്യുകയും മടക്കുകയും ഒട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു റിസ്ക്കും വ
ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ഇത് നിർമ്മാണം അവരെ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ മിഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളത് ആ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയലുകളും പലതും ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പിൽ തന്നെ അവൈലബിളാണ് പിന്നെ ഈ സിലക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള വെൻഡേഴ്സ് ധാരാളം ഇപ്പം വരുന്നുണ്ട് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പേപ്പറിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് തീർത്തും അതൊക്കെ മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റിൽ യഥേഷ്ടം പേപ്പർ അവൈലബിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പോലും അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് യഥേഷ്ടം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ് ഇന്ന് ധാരാളം ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം സമാനമായ വ്യവസായങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ സമാനമായ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് അതാത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിൽ ഓരോ ക്ലസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്താൽ ഈ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമായ മാർക്കറ്റിങ് റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വിപണനത്തിന് ഇന്ന് ഏറ്റവും കാര്യം ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതയുള്ള വിപണന മേ മേഖലയായി കൂടെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം വിദേശ വിപണിയിൽ ഒരു ബാഗിന് കിട്ടുന്ന വിലയും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിലയും തമ്മിൽ വളരെ അന്തരമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ആ വിദേശ വിപണിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചാൽ തീർച്ചയായും കേരളത്തിന് വളരെയധികം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വ്യവസായമാണിത്സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പഴമാണ് ചക്ക ചക്കയുടെ ഗുണങ്ങളോടൊപ്പം സാമ്പത്തിക സാധ്യതകളും ഇന്ന് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് വയനാട് അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ചക്കയുടെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും വിപണനവും ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സർവവും ചക്കമയമാണ് ചക്ക പായസത്തിൽ തുടങ്ങുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ നിര വീടിന്റെ തൊടിയിൽ ആർക്കും വേണ്ടാതെ നശിക്കുന്ന ചക്ക ഇത്ര അധികം വിഭവങ്ങളുടെ ഉറവിടമാണെന്ന് അറിയുന്നവർ ചുരുക്കം നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പരം ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ചക്കയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അൾട്ടോ ക്യാപ്പസ് ഹെട്രോഫിലിസ് എന്ന ശാസ്ത്രനാമമുള്ള ചക്കയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നത് ചക്ക മുറിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ പഴത്തോട് മുഖം തിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ അതിനും അമ്പലവയൽ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ചക്ക എളുപ്പത്തിൽ മുറിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രം തുടർന്ന് ചക്കച്ചുളയും കുരുവും ചവണിയും എല്ലാം വേർതിരിക്കും ചക്ക വരട്ടി പപ്പടം അച്ചാർ മിക്സ്ചർ മുറുക്ക് ഹൽവ ചിപ്സ് എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു വിഭവങ്ങളുടെ നിര കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ചക്ക വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാനായി പത്തൊൻപത് പേരടങ്ങിയ വനിതകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണിയിലെ ഉയർന്ന ഡിമാൻഡാണ് ഇവിടെ പ്രതിമാസം ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചക്കയിൽ നിന്നുള്ള മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വിപണന സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വൻതോതിൽ കയറ്റി അയ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ അവിടുന്ന് ഓർഡർ തന്നിട്ട് പോലും അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ
ചക്കയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പത്തിൽ പരം യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സാധനങ്ങൾ പോലും വിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവർക്ക് അതായത് പിന്നെ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചുള്ള സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് അത്രയ്ക്കും വിപണന സാധ്യതയാണ് വിദേശങ്ങളിലേക്ക് ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കാനാണ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം മറുനാടൻ മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും പ്രിയ വിഭവമാണല്ലോ ചക്ക വിറ്റാമിൻ സി എ എന്നിവയുടെ കലവറയായ ചക്ക ആരോഗ്യത്തിനും ഉത്തമമാണ് പല രോഗങ്ങൾക്കും ചക്ക ഒരു ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തൈറോയിഡ് രോഗത്തിന്റെ മരുന്നായും പഴുത്ത ചക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്ലാവിന്റെ വേര് ആസ്മയ്ക്കും മികച്ച പ്രതിവിധിയാണ് എന്നാൽ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള ചക്കകളാണ് ഓരോ സീസണിലും കേരളത്തിൽ പാഴായി പോകുന്നത് വീട്ടമ്മമാർക്ക് വലിയ ചെലവില്ലാതെ സ്വന്തമായി വരുമാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന മികച്ച മാർഗമാണ് ചക്കയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അത് ചക്കയിൽ നിന്ന് കാരണം വെറുതെ പാഴായി പോകുന്നൊരു പഴം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളതിനെ ഒരു എട്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് മറ്റ് പല തരത്തിലും ഇതിനെ എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കാം ഇത് കളയാതെ അതായത് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ 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 ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നൂറ്റൊന്ന് റെസിപ്പി അടങ്ങുന്ന ബുക്ക് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉറവ് എന്ന സംഘടന അതിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി ചക്ക മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠനം നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിനും കേരളത്തിനും വെളിയിലും ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഒരു മൂവായിരത്തിൽ പരം ആളുകളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് ലൈവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചക്ക ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്തും ഈ ചക്ക ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്ന ഒരു സംഘം തൃശ്ശൂരുണ്ട് അവർ ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ചക്കപ്പഴവും ച പച്ചച്ചക്കയെ ഉണക്കി വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഈ ചക്കയില്ലാത്ത കാലത്തും അവർ ധാരാളം ചക്ക കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചക്ക വരട്ടി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം അത് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം അത് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമൊക്കെ ഇരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചക്ക കുരു ഉണക്കി പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചക്കച്ചുള ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം അത് പൊടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം പിന്നെ ചക്കപ്പഴം തന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കാം അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചക്കയില്ലാത്ത കാലത്ത് അത് പൊടിച്ചും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചച്ചക്ക തന്നെ ഉപ്പ് പ്രിസർവ് ആണല്ലോ ഉപ്പ് ഭരണിയിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ചക്ക ഈ ചുള ഉപ്പ് വലിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചക്കപ്പോൾ പോകും സാധാരണ നമ്മൾ ചക്ക പച്ചച്ചക്കോട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ച ആഴ്ച ചന്തയിലും ചക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ തകർപ്പൻ വിൽപ്പനയാണ് നടക്കുന്നത് ചക്ക ഐസ്ക്രീമും ജാമും സ്ക്വാഷും ജെല്ലിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ചക്കച്ചുള കൊണ്ട് ബിരിയാണിയും കുരു കൊണ്ട് പുട്ടും ചവണി കൊണ്ട് കേക്കും വരെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ വനിതകൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കർഷകർക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചക്ക സംസ്കരിച്ച് ഉൽപാദനവും വിപണനവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം ൂർ പി ഒ ആലപ്പുഴ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ മനോരമാനൂസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ഞങ്ങളു